പൊതുവെ ഡെസ്മലിൽ നിന്നും ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അത് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലോ നമ്മൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ സംഭവത്തെ ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാജിക് മാക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ഷമി നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റെക്കറിംഗ് ഡെസിമൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഡെസിമലിൽ നിന്നും ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്ന ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിളുകൾ നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തത് എളുപ്പം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇതൊരു ഡെസിമൽ നമ്പറാണ് അല്ലേ ഈ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ എനിക്ക് ഫ്രാക്ഷനിലോട്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ള സംഭവമാണ് കാര്യം എന്താ ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ എടുത്ത് ആദ്യം എഴുതും സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫ്രാക്ഷനിലേക്കാണല്ലോ ആക്കേണ്ടത് സോ ഒരു ന്യൂമറേറ്റർ ഉണ്ടാവും ഒരു ഡിനോമിനേറ്ററും ഉണ്ടാവും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്ത് എഴുതുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നോക്കും നോക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു നമ്പറേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള പൂജ്യം വരുന്ന ഒരു രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ മതിയാവും അതായത് ടെൺ എഴുതിയാൽ മതി കാര്യം ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ് ഒരു നമ്പറേ ഉള്ളൂ സോ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു പൂജ്യം വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്പർ എഴുതിയാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് വന്നൊന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതെന്താ ചെയ്യുക സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് വരുമ്പോൾ എഗെയിൻ ആ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ എയ്റ്റ് എടുത്ത് ന്യൂമറേറ്റിൽ എഴുതുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് രണ്ട് പൂജ്യം വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതും ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡെസിമലിൽ നിന്നും അതായത് നോർമൽ ഡെസിമൽ നമ്പറിൽ നിന്നും ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാറുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതല്ല നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റെക്കറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റെക്കറിംഗ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്പറിന് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെവൻ ബൈ ടെൻ എന്ന് എഴുതിയത് ബട്ട് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ 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 എന്നും പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം കണ്ടോ ഇത് ടെർമിനേറ്റ് ആവുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് എ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റെക്കറിംഗ് റെക്കറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞ നമ്പർ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പറിനെ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ചുമ്മാ സെവൻ ബൈ ടെൻ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇത് എഴുതുന്നതിന് മറ്റൊരു രീതിയുണ്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തരില്ല കൺവേർട്ട് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ 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 എക്സെട്രാ ടു ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് ആയിരിക്കില്ല പറയാം ഇൻസ്റ്റഡ് ഇതിങ്ങനെ പറയാം ഈ പറയുന്ന സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ 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 എന്ന് എഴുതുന്ന രീതി ഇങ്ങനെയാണ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ മോളിൽ സെവൻ ആണല്ലോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പറിന് ഒരു ബാർ ഇടും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ ആണ് റെക്കറിംഗ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന നമ്പർ വേറെ എക്സാമ്പിളൂടെ പറയാം സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് 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 എക്സെട്രാ 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 ഉറപ്പായിട്ടും അവിടെ എന്താണ് റിപ്പീറ്റിംഗ് എയ്റ്റ് ആണ് റിപ്പീറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദിക്കുക സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് അത് മാത്രമാണ് റിപ്പീറ്റ് ക്ലിയർ സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിക്കുക മറ്റൊന്നിനുമല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവത്തെ ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് ആക്കുമ്പോൾ അത് ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ ഒന്ന് എടുത്ത് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക സംഭവം കറക്റ്റ് തന്നെയാണോ എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ
എന്തായാലും ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത പറയാൻ പോകുന്നത് കറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകാൻ പോകുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവത്തെ ഞാൻ ഫ്രാക്ഷനിലോട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ കണ്ടേ അടുത്ത് ഞാൻ ആൻസർ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഫ്രാക്ഷൻ്റെ വര മൂന്നെടുത്ത് വരച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് ആദ്യം ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് സംഭവത്തിൽ അതായത് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിനും നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിനും ഡെസിമിൽ കഴിഞ്ഞുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കും ഡെസിമിൽ കഴിഞ്ഞെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബാർ കിടക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ എത്ര എത്ര നമ്പർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സിൽ ബാർ കിടക്കുന്നുണ്ട് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സിൽ ബാർ ഇല്ല എന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും ഇവിടെ എയ്റ്റിന് മാത്രമാണ് ബാർ ഡെസിമിൽ കഴിഞ്ഞ് വേറെ നമ്പറും ഇല്ല എയ്റ്റിന് മാത്രമാണ് ബാർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട എയ്റ്റിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാർ ഒരു നമ്പറേ ഉള്ളൂ അത് കറസ്പോണ്ട് അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന എയ്റ്റ് ബാറിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഒരു നയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക വ്യക്തമായി കാണില്ലായിരിക്കാം ഇതൂടെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നോക്കി ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈവ് ഫോർ നയൻ എന്നാണ് അല്ലെ മൂന്ന് നമ്പറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ നമ്പറിനും നിങ്ങൾ ഓരോ നയൻ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ചോദിക്കാം ഇവിടെ ഒരു നമ്പറേ ഉള്ളൂ സോ ഒരു നയനേ ഉള്ളൂ ഡെസിമിൽ കഴിഞ്ഞുള്ള നമ്പർ മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കാവൂ ഡിനോമിനേറ്റിൽ എഴുതുമ്പോൾ റൈറ്റ് അപ്പം സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഫൈവ് ഫോർ നയൻ ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നയൻ 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 മൂന്ന് നയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ക്ലിയർ ഇത് എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിനും ഇതേ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകാം ഈ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താ ഡെസിമിൽ കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് നമ്പറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു നമ്പറിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് ബാർ ഉള്ളത് ബാർ ഉള്ള നമ്പർ വേണം ആദ്യം കൺസിഡർ ഒരു നമ്പറേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നയൻ വരും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ സംശയം വരും ബാക്കി ടൂ ഫോർ കിടക്കുന്ന അതിനെന്താ ചെയ്യാം ബാർ വരാത്ത ഡെസിമല് കഴിഞ്ഞ് ബാർ വരാത്ത നമ്പർ ഏതാണോ ആ നമ്പറുകൾ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് സീറോ ആണ് റൈറ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യും ഇവിടെ നയൻ സീറോ സീറോ ഡിനോമിനേറ്ററിന് ജോലി കഴിയും ഇനി ന്യൂമറേറ്ററിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ന്യൂമറേറ്റർ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂമറേറ്ററും ഇതുപോലെ ഇനി നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പരിപാടിയുണ്ട് അതായത് ഒരു സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ പരിപാടിയുണ്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട സംഭവം എളുപ്പമാണ് ന്യൂമറേറ്റർ നിങ്ങൾ കാണുന്ന നിങ്ങൾ ഡെസിമലും ബാറും എല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന നമ്പർ ഏത് നോക്കുക ഇത് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ആക്ച്വലി എയ്റ്റ് അല്ലെ നിങ്ങൾ ആ എയ്റ്റ് എടുത്തു എഴുതുക ഇവിടെയോ ഡെസിമലും ബാർ ബാറും എല്ലാം കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ എന്നാണ് സീറോ ഫൈവ് ഫോർ നയൻ എന്നാണ് സോ വി ക്യാൻ റിറ്റാസ് ഫൈവ് ഫോർ നയൻ ഫൈവ് ഫോർട്ടി നയൻ സോ ആ ഫൈവ് ഫോർട്ടി നയൻ ഞാൻ എടുത്തു ഇവിടെയോ ഡെസിമലും ബാറും കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ത്രീ ടു ഫോർ ഫൈവ് എല്ലാം ഫുൾ മൊത്തത്തിൽ നോക്കണം അവിടെ ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല ന്യൂമറേറ്റിൽ പറയുമ്പോൾ ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല സോ ത്രീ ടു ഫോർ ഫൈവ് അപ്പൊ ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈ നമ്പർ എടുത്ത് എഴുതും അതുവരെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മളൊരു സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയ നമ്പറിൽ നിന്ന് എന്തോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം ഈ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ എയ്റ്റ് ബാർ അല്ലാതെ വരുന്ന എന്ത് നമ്പറാണ് ബാർ അല്ലാതെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്തിനെ കുറിച്ചും എന്ത് നമുക്ക് എഴുതും ഇവിടെ ബാർ അല്ലാത്ത സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ റൈറ്റ് സോ ബാർ അല്ലാതെ വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇവിടെ സീറോ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇറ്റ് മീൻസ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ബട്ട് ഇവിടെ ബാർ അല്ലാതെ സീറോ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ സീറോ ഇതാണ് നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെയും ബാർ അല്ലാത്ത സീറോ മാത്രമേ
ഇതെന്താണെന്ന് 25.33333 ാണ് ഇത് തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ് ത്രീ ക്ക് മാത്രമാണ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറേ ഉള്ളൂ അതിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാർ സോ അവിടെ എന്ത് മാത്രമേ എഴുതും ഒരു നയൻ മാത്രം കൊടുക്കും ഇവിടെയോ ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് നമ്പറുകളുണ്ട് രണ്ട് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ ത്രീയും ആണ് അത് രണ്ടിനും ബാർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ നമ്പറിന് ഓരോ നയൻ വെച്ച് സോ നയൻ നയൻ ആയിരിക്കും ഡിനോമിനേറ്റർ അവിടെ മറ്റ് സീറോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കാര്യം ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല ആ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എഴുതേണ്ടത് ന്യൂമറേറ്റർ ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ എഴുതുന്ന രീതി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഡെസിമലോ ബാറോ ഒന്നും നോക്കില്ല വി വിൽ കൺസിഡർ ദ ഹോൾ നമ്പർ എത്ര എടുക്കുക ടു ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ത്രീ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ബാർ അല്ലാത്ത ഫുൾ നമ്പേഴ്സ് വിടും അപ്പൊ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ബാർ അല്ലാത്തത് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എന്താ എന്ത് മാത്രം തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ മാത്രം റൈറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഇറ്റ് ഇസ് ടു സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ എന്നുള്ള ഫ്രെയിമിൽ വരും അടുത്തത് ഇത് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് നയൻ ബൈ ഡബിൾ നയൻ എന്ന ഫ്രെയിമിൽ വരും രണ്ടും സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ ടു സീറോ ടു എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ അഗൈൻ കാൽക്കുലേറ്റർ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ കുത്ത് നോക്കുക നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ 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 അതായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരിക ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് നയൻ ബൈ ഡബിൾ നയൻ ആണെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ത്രീ നയൻ ത്രീ നയൻ ത്രീ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നല്ലപോലെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നല്ലപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാവും അതായത് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് നമുക്ക് അധികമാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് അതായത് വിത്തൌട്ട് യൂസിംഗ് പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ എന്നുള്ള ഫ്രെയിമിൽ പോലും നമുക്ക് ഇത് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും നല്ല പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലപോലെ ഓർത്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാ ഇതേ ഈ മോഡലിലുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തരാം നല്ലപോലെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താലോ രണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഒന്ന് ഈ കാണുന്ന നമ്പർ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ സെവൻ വൺ ഫോർ സെവൻ്റെ മുകളിലാണ് ബാർ കുറച്ച് സെക്കൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച് നോക്കുക അതിനുശേഷം ആൻസർ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും യെസ് എല്ലാവരും ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ സെവൻ ആണ് വൺ ഫോർ സെവൻ്റെ മുകളിലാണ് ബാർ സോ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുക ഡിനോമിനേറ്റർ നോക്കും ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിരിക്കും ആദ്യം എഴുതുക ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ ഫോർ സെവൻ മൂന്ന് നമ്പറിൽ എന്തുണ്ട് ബാർ ഉണ്ട് സോ വിൽ റൈറ്റ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ആസ് ട്രിപ്പിൾ നയൻ 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 ന്യൂമറേറ്ററിലോ ആ വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതും മൈനസ് സീറോ സോ ദ ആൻസർ ഇസ് വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്രിപ്പിൾ നയൻ കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും പറഞ്ഞ രീതി എങ്കിലും ഒന്നും ഉറപ്പില്ല എങ്കിലും ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റർ നോക്കിക്കൊള്ളാം പക്ഷെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാരണവെച്ചാലും കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യരുത് റൈറ്റ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ ടു പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീയുടെ മുകളിലാണ് ബാർ ടു പോയിന്റ് ത്രീ ബാർ ദാറ്റ് മീൻസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ 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 അല്ലേ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം യെസ് ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ടു പോയിന്റ് ത്രീ ബാർ എന്നാണ് എഗെയിൻ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിരിക്കും ആദ്യം എഴുതുക ടു പോയിന്റ് ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ് ത്രീ ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് ബാർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ നമുക്ക് നയൻ ആയിരിക്കും ന്യൂമറേറ്ററിൽ ട്വന
best of luck എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്